formally welcome you to this press conference by the Election Commission on forthcoming assembly polls to the five states of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey Ji, and the Honorable Election Commissioner, Shri Arun Goyal Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters and B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandeji on my right side and Shri Arun Goelji on my left, EC of ECI officials and friends from media in such a large number. Very good morning to you. I hope you had a good weekend. We were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good uh, starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Telangana. And we have gathered here today after a significant uh, hiatus of six months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these uh, states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited five states, uh, all the five states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, uh, to just tell you income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, uh, RBI, uh, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political party's representatives and unke bhi jitne sujhao, jitne feedback the wo hum sab logo ne liye. Uske baare mein bhi mein thoda aapko bataunga. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these uh, last six months when we have started the preparation for the elections. Mujhe malume ki aap log uh, schedule janne ke liye chuk hain jada. लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करेंगे आपको यह बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है सो फ्रेंड्स जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज ऑन 17 दिसंबर 23 देन ऑल ऑफ द अदर्स इन द लेटेस्ट बाय 16th ऑफ जनवरी 24 एंड देयर आर टोटल Assembly constituencies number is uh, 679 if you total up uh, assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. So, jo ye 679 uh, assembly constituencies hain, wo puri country ki 42 lagbhag legislative uh, assembly constituencies ka one sixth hain. Aur isi prakar se, jo inke electors hain, jo 16.14 crore hain combinedly, वो भी लगभग लगभग 95 करोड़ वोटर्स के वन सिक्स्थ हैं। So the entire country by that standard would be going to polls in almost in the one sixth of the 
country's uh, spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be uh, totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore uh, female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point uh, little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centurion voters, and also the improving the election uh, uh, gender ratio for, the, for these states. Agar aap dekhenge, to jo PWD hai, uske total voters ki sankhya 17.34 lakhs hai, which is, who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centurion voters 32.410. All these three categories ko pehli bar assembly elections mein apne ghar se vote ki suvidha prapt hogi. Oh friends, the last column agar aap dekhenge, election, elector gender ratio. To do state mein ye gender ratio jada favorable hai women ka, it is 1063 and 1012 which is a very happy state. In other states also, it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR. Or is SSR ki vajay se in sab mein bhi ye electoral ratio kaafi bada hai. Telangana is also very high, 9998. And so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral role, we are emphasizing a lot. Let, must, uh, let me repeat. जो electoral role है वो पूरी तरीके से pure हो, वो पूरी तरीके से healthy हो, इसके ऊपर में बहुत emphasis है और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो SSR पूरी country का है वो भी शुरू होने वाला है. So just to say that women voters, young voters, particularly vulnerable tribal groups, persons with uh, disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस uh, SSR में जो इन पांच states में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर बोलिंग पोलिंग स्टेशन पे लेके आएं सो दिस इज द एफर्ट हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल सो फ्रॉम रोल टू पोल इज द इज द इज द एम्फेसिस बाय व्हिच वी आर ऑल वर्किंग सो नाउ फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ स्पेशल एफर्ट व्हिच द कमीशन इज अंडरटेकिंग ये जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज हैं और कमीशन ने ये बिड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस इन द एंटायर कंट्री इन द इन द अमंग्स द वोटर्स सो वी विल एनरोल देम फुल्ली एंड एज ए हैप्पी रिपोर्टिंग टू यू इन दीज फोर स्टेट्स वी हैव 12 पीवीटीजीज एंड दे हैव बीन एनरोल्ड 100% तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% परसेंट एनरोल हुई हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशन में लाने की कोशिश करेंगे अगर यूथ की बात करें तो 60 लैख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 टू 19 इयर्स इन दीज फाइव स्टेट्स एंड एज यू आर ऑल अवेयर दे वॉज एन अमेंडमेंट for qualifying dates to be changed to four dates instead of the first of every first january of the every year so uski wajah se 15.39 lakh voters as such who are completing their 18th year after the first january 2023 and because of this amendment 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election this is the um, positive effect and uh, of that amendment which we brought and in line of that we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest uh, employees so that we also focus on 
and tackle the youth apathy which we keep uh, encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women ka jo gender ratio hai, wo bhi lagatar improve ho raha hai. So, Chhattisgarh has improved from 18, from 995 to 1012. For Madhya Pradesh, from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. So now the effort is that we have put them in the poll and now we have taken polling stations par leke by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral role since the efforts we are making after the second SSR which happened in these five point going states. 57.89 lakhs is the total addition and this happened. There is an house to house survey which is happening in the, in the, which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs and most importantly the modifications. Kisi ka address galat hai, kisi ka photo thik nahi hai, kisi ka phone number dala hua nahi hai. Sab ke liye 22.35 lakh modifications, modifications or 18 to 19 age group mein 18.37 lakh uh, additions. Ye sabhi slides ki copy aapko side by side mil rahi hogi. These are being put on the media website and all. So you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side and it will be posted also in our website immediately. Next, before coming to the overview of polling stations, friends throw you, let me tell everybody, all, all voters in the country, that the general SSR hai, summary revision for the uh, year 24 would start from 17, 10, 23. Draft roles will be published on Satra Das Teis. So, my all voters se, aapke madhyam se anurodh hai ki apna apna naam dekhen, apna apna polling station dekhen. Koi bhi naam kisi ko add karana hai ya humare young voters ko to add karana hai, mahilaon ko, jisko bhi add karana hai, add karana hai us vote, usme. Kisi ko change karna hai, photo change karni hai, mobile number likhna hai, to likha hai. Ghar ghar mein house to house survey is being undertaken, would be undertaken by BLOs from 17, 10, 23, to 30, 11, 23, yani 17 October 23, se 30 November 23, tak puri country mein kisi ko bhi voter list se sambandhit koi bhi addition karana hai, deletion karana hai, koi bhi naam mein modification karana hai, everybody is welcome to do this, either through BLO or through the voter helpline uh, BHA uh, application, you can directly do this. So I would use through you, I would uh, appeal through you to everybody to kindly uh, make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these five states. And of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting and with a liberty to these states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms and the number of uh, women managed polling stations uh, would be, there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621 and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum fa facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, uh, light, help desk, signage, sabhi polling stations pe suvidha hogi aur priyas ye hai ki pehle aapko puri tarike se voter list mein shamil kare, shamil karne ke baad aapki jo voting experience hai polling station pe, usko bhi और सहज और सुगम बनाएं और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज़ ट्रांसजेंडर वूमेन 
ओल्ड एज सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड एंटायर वी वी शोकेस एंड वी पुट एन एग्जांपल बिफोर दी सोसाइटी दैट यस एट द पोलिंग स्टेशन व्हेन वी कैन डू दिस रेस्पेक्ट एंड एंड द सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर देम व्हिच इज देयर ड्यू व्हाई कांट वी डू इट एल्सवेयर इन दी सोसाइटी सो दिस इज आवर मॉडेस्ट एफर्ट टू ब्रिंग दिस फैक्ट इन टू लाइम लाइट कमिंग टू दी elderly voters as you know in all these states also they will have uh, the facility to uh, vote from their home form 12d 5 din ke andar wo bhar sakte hain similarly uh, next ye bhi ek bada interesting hai slide jo aapko dikhana tha bahut si jagahein aisi hain jahan par hum log andar ja rahe hain taki har voter ke paas pahunch sake अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है आठ किलोमीटर इससे बचेगा चलना जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ दिस इज दो एरियाज सिमिलरली इन राजस्थान दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े वैसे भी हमारा नियम है कि दो किलोमीटर के अंदर में हम देंगे बट जहाँ पॉसिबल नहीं था वहाँ भी हम भर रहे हैं इसी प्रकार से जो हमारे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा जो कि मांडला एमपी में जस्ट दी शो के सिंह और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एमपी इसमें 165 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट पीपल विल गो एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिवर्स एंड ऑल टेरेन दे विल क्रॉस दिस इज इन मिजोरम 22 टू नॉन मोटरेबल पोलिंग स्टेशन तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं और छः महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रो यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज फाइव स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आए स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ वीमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज दोज वेयर वी सी अटिल एपेथी फ्रेंड्स आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की और जिसके पास हम सौ मिनट में पहुँचेंगे और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है नो योर कैंडिडेट्स ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में तीन बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा टीवी में देना पड़ेगा और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना क्या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था once they give this information it is for the voter to decide on the basis of an informed choice as to what he wants to do another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring kuch samay pehle aur iske bhi bahut acche results hum sochte hain hame milenge aur ye ek transparency aur uh, ease of compliance ke liye naya initiative hai jisme जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है तो पीछे ये देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए कम्प्लीट करने के लिए नाव न्यू आई सिस्टम हैज़ बिन स्टार्टेड and in which the contribution report which is due of every year by 31st october would have to be filled similarly annual audit reports political parties ko ab isi it tools mein digital mode mein deni padenge aur ek aur report unhe deni hoti hai political parties ko after every election jisme wo report 30 din ke andar deni hoti hai jaise hi chunav khatam ho और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट 
ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा दिस विल हेल्प इन ईज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिलअप दिस डिटेल्स ऑनलाइन एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग इट एट वन प्लेस एंड डू वट एवर असेसमेंट एंड एनालिटिक्स इज पॉसिबल इन एडिशन टू हाउस कीपिंग सिमिलरली जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन फाइव असेंबली इलेक्शंस में व्हाट इज दिस जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू दूल कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए डोंट वर्क इन साइलोस वर्क इन ए कॉर्डिनेटेड मैनर बट इट डजेंट गेट कॉर्डिनेटेड ऑफ एन सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस विल ऑन बोर्ड ऑल दी सेंट्रल एंड स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसीज ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड एंड दे विल हैव टू रिपोर्ट एज सुन एज एनी थिंग एनी एक्शन दे टेक एंड इफ दे डोंट फिल अप इट विल ऑल्सो टेल एस दैट फॉर सो लॉन्ग नो एक्शन हैज बीन टेकन बाई ए पर्टिकुलर एजेंसी this will also help us in compiling do the trend analysis do various kinds of things possible in that particular uh, state aur aap sab avgat hain ki har state ke bahut sare state specific uh, and in inducement related issues hain agar mizoram mein international border hai to rajasthan mein bhi wohi issue hai to kahin par uh, interstate drugs ki problem hai to kahin par access cash or money power ki problem hai all that with the help of the respective enforcement agencies would get collated and we hope would also get analyzed on a far more real time basis so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them uh, in this in this um, reference we have got some चेक पोस्ट एस्टेब्लिश्ड विच इज इन मिजोरम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना इन ऑल नाइन हंड्रेड फोर्टी चेक पोस्ट दीज नाइन हंड्रेड फोर्टी चेक पोस्ट बिलोंग टू डिफरेंट एनफोर्समेंट एजेंसीज विच इज नेमली बाई एंड लार्ज पुलिस स्टेट पुलिस एक्साइज कॉमर्शियल टैक्सेस फॉरेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं नो वॉट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रिस्क का आई मीन पूल देयर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश सिनर्जीज 